السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنه نرنا بريا بطا مؤمنين على الله سبحانه وتعالى نمل سيدنا سلكرم نمل سيغري كتاي رسول ما يا رمضان إن ده رحمة إن ده باتي لنا نملك كه إذا بقولنا ده الله همك كأبن رحمة لبيكنا بريل أولبدتي أنا كرهي كمارا كتاي نمل لنا من مرنج بويا نمذ ماذا بيداكل كودم بكار الله أبرودي أوكه كبرجي بيدم سعادتيلم سندوشتيلم مراحتيلم ما كتيرتاي بريم الله سهود رنغلاء إي برسول ما يا رمضان إن ده Dewasa-ngadil, nama lori bad, aribu-gel, dinen, kelakna algalan, nama da WhatsApp, grup-gel, wadi, malah ada yang mukhyur bad, klasik-gelum, uru bad, dini ayah, wiknyaan-ngel, arayin na beru manusia, kena beru man, nama lori orang itu. Eda iri nalum, under ande bisyeng-ngel, ninggalu mai, samsaari kan, udesi kigaya. پریشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنگل مکہی لن مدینہ لیک حجر بوئی آ حجر نڈن آ وسرت مدینہ اتیا اڈنت تنے انسوار گناگن صحابت تنے ملوان ارمچ بوٹی اٹھ پنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنگل அவருக்கு நல்கிய நாலு உபதேசங்கள் என்று ஆ நாலு உபதேசங்கள் ரசூலுல்லாஹி தங்கள் அவருக்கு நல்கியதின் சேஷம் அவரோடு പറഞ്ഞது ഈ നാല് ഉപദേശങ്ങൾ കാരണത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനപരമായി കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരോട് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ആ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നാം എല്ലാവരും ഒരുപാട് കേട്ടവരും Manusia kita beri makan perisutan maya hijrah yang ada cerita. Orang itu pada hari ini berlalu il tanda sanda dan sahaja riaya sudi korodi Allahu taala anhu binde kuade makai yuda manala arinne tiru kuade habib ayat mutton bi sallallahu alaihi wasallam atanggal madine ilik palaya nam sejegaya. Uribad prayaasa pat uribad dukkicu andaan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adangal Madine ilik pelaya nam sejena. Makkah adar til Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adangal itti it Makkah ilik tirinya noki it walad prayaasa todu bodi Makkah yod salam baranjo und Madine ilik kadakna walare seritra til erega pudatap pata walare manohare ma nimisengal amuk kanan sadik. Makail tanda kudumbak karum, tanda ayelwasi kudum, tanda nanti karum maya, makka musyrik ingal ada kudum, pieda nengal kudum, segara warsan nengal kudum, perayaan seperti gundan Rasulullah itu nengal Madinah ini lekik hijrah bawa. Inal Madinah ini deh, ridi neer, vivri itu maiun. Rasulullah itu nengal beru. Sandaran udik cewerin itu boleh, atramil, sendosa tuod gude segeri kan, sarwanal tiyah rai dilkinna, urupetam jenada yan, edar to til madine irin dai irin dan. Veliye ita padat tinna mugalil khair dina tu, ende kandngal kund, ende netrangal kund, ademai, nyana an habibine kanaga en, sendosa tuod gude veliye ita padat tinna mugalil khair dina kund, udik cewerin an sarugil. Madinah itu indah itu tuan nan. Anggana Rasulullah itu anggalum sudik kerudih Allahu Taala anhuum. Ottega tirinda purut Madinah itu a wadiyah wadiyah orang orang itu udah kerana beri mul, orang orang itu tirinda orang orang itu mula re awi sah tuodu budi, budi cebaranju nebiye anggenda budi til kaya. Anggenda budi til kaya anggana orang orang itu tiru budi cebaranju anatramil habibin udah adanya ta anuriagam. Kodutta Habib ini ribuan sahaja Islam ini ribuan sahaja orang orang itu. Ada tertil 
മഹാരഥന്മാരാകുന്ന അൻസാറുകൾ എന്നാൽ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ അൻസാറുകളെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഉപദേശമാണ് ഇൻഷ അല്ല നമ്മൾ അല്പസമയം കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു അയ്യുഹന്നാസ് ഓ ജനങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അൻസാറുകളോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാനും ചില വിഷയങ്ങൾ റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയാനുള്ള ആമുഖം പറയുകയാണ് ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉപദേശം അനുസ്വാറുകളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം മറ്റുള്ളവരെ കൂടി നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറെ പ്രസക്തിയുള്ള ഏറെ നമ്മൾ ഗൗരവതരമായി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഉപദേശമാണ് ഒന്നാമതായി കൊണ്ട് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ അനുസാറുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അത്തൈമുത്ത ആം നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ദിവസവും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിൽ വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു താല അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നാടുകളിലും നമ്മുടെ മഹല്ലുകളിലും നമ്മുടെ അയൽവാസികളുമായ ഒരുപാട് പേര് ചിലപ്പോൾ ദിവസ വേതനങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് തള്ളി നീക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവരൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ആ പിടിവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ആരോടും ചോദിക്കാൻ കഴിയാതെ നിസ്സഹായരായി നിൽക്കുന്ന ചില അവസരങ്ങളുണ്ട് ഈ അവസരങ്ങളിലാണ് ഒരു മുഗ്മിൻ എന്ന രീതിയിൽ ഹബീബായ മുത്തബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അൻസ്വാറുകൾക്ക് കൊടുത്ത ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്രയുമൊത്ത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ആർദ്രത അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായി കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു മുഗ്മിനിന്റെ അടയാളമാണ് മഹാനാകുന്ന ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തോളം പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ ഉന്നതമാകുന്ന വിധാനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സ്ഥാനം കൊടുത്ത മഹാനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകൾ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ അവിടെയൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഖലീലുല്ലാഹി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്റെ പരിസരവാസികളാകുന്ന അയൽവാസികളാകുന്ന ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദാത്തമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു മാതൃക ഇബ്രാഹിമിയ മില്ലത്ത് ലോകത്ത് കടന്നു വരുന്ന മുഴുവൻ സമുദായത്തിനും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് റസൂറുല്ലാഹി തങ്ങളും പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആാനും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമിയ മില്ലത്തിന് പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് അത് വേറൊരു പ്രവാചകനും കിട്ടാത്ത വലിയൊരു മഹത്വമാണത് ഇബ്രാഹിമിയ മില്ലത്തിന് നിങ്ങൾ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് മാതൃകായോഗ്യമായ പിൻപറ്റാനുതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് മാതൃകകൾ ഇബ്രാഹിമിയ മില്ലത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിമിയ മില്ലത്തിൽ എടുത്തു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു മാതൃകയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആദിത്യ മര്യാദയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായി കൊണ്ട് ആ ഭക്ഷണം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു മാതൃക പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദുരിത കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഉപദേശത്തെ ചേർത്തു പിടിക്കുകയും അതിനാൽ കഴിയുന്ന സഹകരണങ്ങളും സഹായങ്ങളും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും ശാരീരികമായും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുകൂടി സന്ദർഭികമായിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്
ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആതുര സേവനത്തിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ മഹാരഥന്മാരാകുന്ന ഔലിയാക്കളിൽ നിന്നും സുഹാബാക്കളിൽ നിന്നും താപ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉണ്ടായതായി നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടും മഹാനായ സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ പ്രവാചക പരമ്പരയിൽ ഏറ്റവും മുൽകൃഷ്ടമായ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന മഹാനാകുന്ന സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ കറുബലയിൽ യസീദിന്റെ ഭരണാധികാരികൾ പ്രവാചക പരമ്പരയിലുള്ള ആളുകളെ അഹ്ലുബൈത്തിലുള്ള ആളുകൾ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് അഹ്ലുബൈത്ത് നിലനിൽക്കാൻ അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കിയ അഹ്ലുബൈത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ണിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈനുൽ ആബിദി തങ്ങൾ വലിയ മഹത്വമുള്ള മഹാനാണ് ആ മഹാന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ രാവിലെ നന്ന് രാവിലെ അതിരാവിലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ആ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചൂടുള്ള പാത്രം തൻ്റെ തോളിലേറ്റിയിട്ട് നാട്ടിലുള്ള അശരണർക്കും ഒരു നേരത്തെ അന്നം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഭക്ഷണ വിതരണം ആരോരും കാണാതെ ഓരോ രാവിലെയും സുബഹിന്റെ വേളയിലും മഹാനവറുകൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ദൗത്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ മരണപ്പെട്ട അവസരത്തിൽ മയ്യത്ത് ഒളിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനവറുകളുടെ തോളിൽ ഒരു കറുത്ത തയമ്പ് കാണുകയാണ് കറുത്ത തയമ്പ് ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരമായി ആ സംസാരമാണ് പിന്നീട് ജനങ്ങൾക്ക് മഹാനവറുകൾ അതിരാവിലെ ഭക്ഷണ പാത്രവുമായി കൊണ്ട് ചുമന്നു നടന്നതിൻ്റെ ആ മഹത്വരമായ ചരിത്രം ലോകത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വലത് കൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇടത് കൈ അറിയാതെ അതല്ലെങ്കിൽ കേവലം ഒരു ഷോ എന്ന രീതിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് നാലാളുകൾ അറിയട്ടെ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള രീതിയായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതും മഹാന്മാർ ചെയ്തു കാണിച്ചു തന്നതും മറിച്ച് ആരോരും അറിയാതെ അള്ളാഹുവും ഞാനും മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായിക്കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ യാതൊരു വിധ ദുശ്ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ ഹാലിസായ മനസ്സോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആതുര സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങേണ്ടത് അത് ഇസ്ലാം എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും അതിനുവേണ്ടി ഇസ്ലാം ഒരുപാട് ശ്രേഷ്ഠതകൾ കൊടുത്തതായി കൊണ്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കേട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് വർഷങ്ങളോളം താൻ ഒരുപാട് കാലം സ്വപ്നം കണ്ട് മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കിനാവ് കണ്ട ഹജ്ജിന് പോകണം എന്ന ആ വലിയ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി സുരുക്കൂട്ടി വെച്ച നാണയ തൊട്ടുകൾ നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ചും പത്തുമായി സുരുക്കൂട്ടി വെച്ച ആ നാണയ തൊട്ടുകളൊക്കെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായ ഒരു സഹോദരന്റെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളും മനോഹരമായ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു കഥ പറയാറുണ്ട് ദമസ്കസിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ചെരുപ്പ് കുത്തിയായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അഷ്കാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരുപാട് കാലം മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം അന്യന്റെ ചെരുപ്പ് തുന്നി കിട്ടുന്ന നാണയ തൊട്ടുകൾ സുരുക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം ഹജ്ജിന് പോവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഒരു പാതിരാവിന്റെ വേളയിൽ അദ്ദേഹം നടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൽ രാത്രി സമയത്ത് അദ്ദേഹം നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ചത്ത കോവർ കഴുതയുടെ മാംസം അരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുകയാണ് ആ പെണ്ണിനോട് അഷ്കാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന മാംസമല്ല ചത്തതിന്റെ മാംസം ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അതുകൊണ്ട് ഈ ദുഷ്പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറണം എന്ന് ആ സാധു അഷ്കാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെണ്ണു പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഞാനൊരു വിധവയായ ഭാര്യയാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് നേരാവണ്ണം ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ദിവസങ്ങളായി രാത്രി വീട്ടിൽ മക്കൾ വിശന്നുകൊണ്ട് കരയുമ്പോൾ വെറും വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ കരുതും ഇപ്പോൾ ഉമ്മ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി തരും വല്ലതും എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടും എന്ന് മക്കളിങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ആ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന രാത്രികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് പാകം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് എന്നെ തടയരുത് എന്ന് അസ്കാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധുവായ മനുഷ്യനോട് തൻ്റെ അയൽവാസിയായ വിധവയായ പെണ്ണു പറഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നാളുകളായി കൊണ്ട് ശേഖരിച്ചു വെച്ച ആ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി സുരുക്കൂട്ടി വെച്ച സമ്പാദ്യം ആ പെണ്ണിന് കൊടുത്തിട്ട് അവളോട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുമുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ അഷ്കാക്ക് കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഹജ്ജിന് പോയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ കേട്ട ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരുപാട് നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങൾ നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നമ്മുടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് അത് മറ്റുള്ളവരുമായി കൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് നാടുകളിലൊക്കെ കെ എം സി സി പോലെയുള്ള വലിയ സംരംഭങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാലും അറിയാം മതിയാവാത്ത എത്ര വിശദീകരിച്ചാലും തീരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കണം അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അത് ഇസ്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഉപദേശത്തെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും അതിനാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം പുണ്യ റസൂൽ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസുല്ല മതങ്ങൾ അൻസ്വാറുകൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം കുടുംബബന്ധത്തിന് വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നിസ്സാര വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയായി കുടുംബത്തിൽ ശൈഥില്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഇതൊരു വെറുതെ ഒരു ക്ലേശിയായിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാട് ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഏറെ പ്രയാസം തോന്നുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണത് ഇസ്ലാം ഒരുപാട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച വിഷയമാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള വിഷയം കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആഡംബരത്തിൽ അലങ്കനീയമായ സ്വർഗമാകുന്ന പറിതീസയിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹദീത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുടുംബ ബന്ധത്തിന് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധ റസൂർ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്വല്ല മതങ്ങളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇഖ്റൻ്റെ മന്ത്രധ്വനികൾ കേട്ട് മലാഗ് ജിബിരിയിൽ നിന്നും പേടിച്ചരണ്ടുകൊണ്ട് റസൂർ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഹദീജ് അബി റലി അള്ളാഹു തലാനഹുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ജമ്മിലൂനി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് വഹിയിൻ്റെ ആ സന്ദർഭം പരിശുദ്ധമായ ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്ന് എന്നെ പുതപ്പെട്ട് മൂടണം എനിക്ക് വിയർക്കുന്നു എനിക്ക് പനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നായകൻ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഹദീജ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വാതിലുമുട്ടുന്നുണ്ട് വാതിലുമുട്ടിയിട്ട് ഹദീജ് അബി റതി അള്ളാഹു അനഹു അൻഹ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ പുതപ്പെട്ട് മൂടി 
റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് സമാശ്വാസത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ അവസരത്തിൽ ഹദീജ് അബീബ് റലി അള്ളാഹു താല അൻഹ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായ വാക്ക് ഹദീത്തുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നബിയെ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നബിയെ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടരുത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ദുഃഖിപ്പിക്കുകയില്ല നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു വിഷമിപ്പിക്കുകയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് ഹദീജ ബീവറതി അള്ളാഹു താല അനഹ ഹബീബിനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇത് സുഹൈഹായ ഹദീത്തുകളിൽ സുഹൈഹായ കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹദീജ് ബീബി റതി അള്ളാഹു താല അൻഹ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു വിഷമിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ വിശേഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ഇന്ന കലത്തസിലുറഹിം നബിയെ അങ്ങ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അടുപ്പിക്കുന്ന കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ രൂഢമൂലമാക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ദുഃഖിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഈ വോയിസ് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എത്ര പുരോഗമിച്ചാലും മാറാ മാറാതെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണു പോലും കുറയാതെ നിലനിൽക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും ചേർത്ത് പിടിക്കണം അവർക്കൊരു സങ്കടം വരുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരണം അവർക്കൊരു സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പങ്കുചേരണം ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികമാകുന്ന ഒരു പ്രാപ്തി നമ്മൾ കൈവരിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ എപ്പോഴും സജീവമാകണം എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അറിയുകയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരനാണ് അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരനാണ് ആ ഉപ്പയുടെ സഹോദരൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആത്മാർത്ഥമായി പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയാതെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിള്ളലുകളുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നവരാണ് എത്രമേൽ ഭീകരമായ എത്രമേൽ മോശമായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ കഴിയും നമ്മൾ കുടുംബക്കാരോട് മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിക്കുന്നു അവരോട് മനസ്സ് തുറന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു മനസ്സ് തുറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു ആ വീടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അവർ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കും വരുന്നു എത്രമേൽ ധന്യമായ ചേതോഹരമായ നിമിഷങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പഴമക്കാരാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടുകളിൽ വീടുകളിലേക്ക് വരികയും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും പെങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആങ്ങള പ്രായമായ ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ആ ഒരു പാരമ്പര്യമായിരുന്നു നാട് നീങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു വരെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതെ എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അള്ളാഹു അവരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഞമത്തുകൾ കൊടുത്തത് ഇതുപോലുള്ള അവർ ചെയ്ത വലിയ വലിയ സൽക്രമങ്ങൾ കാരണത്താലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ റസൂർ അള്ളാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം വസലുൽ അർഹാം കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം അത് നമുക്കൊരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ദുനിയാവിലും മാഹറത്തിലും വലിയ പുണ്യമുള്ള അമലാണ് അത് അള്ളാഹു താര നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐക്യവുമുള്ള കുടുംബങ്ങളാക്കി മാറ്റട്ടെ എന്ന് ആശയുകയാണ് അടുത്തതായി റസൂർ അള്ളാഹിദിൻ്റെ അനുസാറുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഉപദേശം 
അഫ്സുസ്സലാം അഫ്സുസ്സലാം സലാമിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ ഹദീതുകളിൽ ധാരാളം വട്ടം കേട്ട ഒരു ഹദീതാണ് പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പരസ്പരം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് തൻ്റെ അനുചര വൃന്ദത്തോട് ഹബീബായ മുത്തിന ബിനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പരസ്പരം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ സുഹാബത്തെ അനുചര വൃന്ദം അവിടുന്ന് അനുവാദം ഓടിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധ റസൂർവാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെഡിസിൻ അഫ്സുസലാം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ സലാം പറയുക സലാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന് മുത്തുറസൂൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ തൻ്റെ സുഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഹദീത്ത് നൂറ് വട്ടം നമ്മൾ കേട്ടവരാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രവൃത്തി പദത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മുടെ ഈഗോ നമ്മെ സമ്മതി സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആദ്യം തുടങ്ങുന്നവനാണ് സലാം കൊണ്ട് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നവനാണ് പ്രതിഫലം കൂടുതലുള്ളത് മഹാനാകുന്ന അലി റതി അള്ളാഹു താല അനുഹു സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിനെ കണ്ടാൽ സലാം പറയും ഒരു ദിവസം അലി റതി അള്ളാഹു അനുഹുവും സുദ്ദീഖ് തങ്ങളും കണ്ടു അലി ആര് തങ്ങളെ സലാം പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിനും അല്ലാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിഷമം തോന്നി എന്തുകൊണ്ടാണ് അലി എന്നോട് സലാം പറയാത്തത് ദിവസവും എന്നെ കണ്ട മാത്രയിൽ സലാം പറയുന്ന ആളാണല്ലോ എന്തു പറ്റി എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വല്ല പാകപ്പിഴവുകളും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അലിയാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയം എത്തുകയാണ് സുദ്ദേഖ് തങ്ങൾ തൻ്റെ പരിഭവത്തിൻ്റെ കെട്ടടിക്കുകയാണ് ഹബീബായ റസൂർ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ അവിടുന്ന് നബിതങ്ങൾ അലിയാര് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നീ സുദ്ദീഖെന്നവരോട് സലാം പറഞ്ഞില്ല ആ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഹബീബെ അങ്ങയിൽ നിന്നൊരു ഹദീത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരാണോ സലാം കൊണ്ട് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് അവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലമുള്ളത് എന്ന് അത് എൻ്റെ ശുദ്ധീകരുന്നവർക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം സലാം പറയാതിരുന്നത് എന്ന് മഹാനാകുന്ന അലിയിൽ മുറത്ത വറുതി അള്ളാഹു താലാനഹു പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അപ്പോൾ സ്നേഹങ്ങൾ പടർന്നു പന്തലിക്കാൻ സ്നേഹങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പരന്നൊഴുകാനുള്ള ഒരു വലിയ മരുന്നാണ് ആത്മീയമായ മരുന്നാണ് സലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ തുടച്ചു കളയാനുള്ള മാർഗമാണ് അങ്ങനെയും തസവുഫിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം അഹങ്കാരം നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള അഹംഭാവം കിബർ അതിനെ പറിച്ചെടുത്ത് ചാടാനുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കഴുകി കളയാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ സലാം പറയുകയും സലാം കേട്ടാൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സലാം മടക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരാൾ അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈക്കും മുസ്സലാം വറഹമത്തുള്ള അയാൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഒന്ന് കൂട്ടി പറയൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുള്ള അത് പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യമാണ് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്ത് എന്നുകൂടി കൂട്ടി പറയുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായ സുന്നത്താണെന്ന് പരിശുദ്ധമാകുന്ന ഖുർആൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയമുള്ള മുഹ്മിനികളെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ സലാമിനെ നമ്മൾ വ്യാപിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്നേഹങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരന്നൊഴുകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സലാം നിങ്ങൾ സലാമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് അനുസാരകളോട് പുണ്ണറസൂൽ മൂന്നാമതായി കൊണ്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് സമയം ഒത്തിരി ദീർഘിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് മൂന്നാം നാലാമത്തെ ഉപദേശം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വസല്ലു ബില്ലയിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇരുട്ടിൻ്റെ കരിമ്പിടം പുതച്ച് ഉറങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദർബാറിലേക്ക് തിരി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദർബാറിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി 
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക രാത്രി കാലങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഹയാത്താക്കുക വസല്ലു ബില്ലയിൽ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക രാത്രി നിസ്കാരം അത് വലിയ ഈമാനിന്റെ ഉടമകൾക്ക് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് കാരണം രാത്രി നിസ്കാരം അത് നമ്മളും റബ്ബും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടപാടാണ് അതിൽ നാലാളുകൾക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല എന്നെ കാണുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു ചിന്താഗതിക്ക് ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത അവസരമാണ് രാത്രിയിലുള്ള നിസ്കാരം നിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാവലംബനാവുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീ ആത്മാർത്ഥമായി കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരം നിന്നെ സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ മുത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മതങ്ങളുടെ ചരിത്രം കാണുമ്പോൾ മഹാനാകുന്ന ഇമാം ബുസീദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ബുറുദയിൽ പറയുന്നുണ്ട് വലം തു സുന്നത്ത മൻ അഹയല്ലാമ ഇല അനിസ്തക്കത്ത് ഖദമാ ഹുദുറ മിൻ വറമി പുണ്യ റസൂൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ കാലിൽ നീര് കെട്ടിയിട്ട് കാലുകൾ ഹബീബിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു എന്ന് മനോഹരമായി തന്റെ സാഹിത്യ ഭംഗിയിൽ ഇമാം ഹുസീദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തന്റെ കവിത ശകരത്തിൽ കോറിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രമേൽ വലിയ പദ്ധതികൾ കൊടുത്ത ഹബീബ് പോലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആയിഷ ഉമ്മ ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളും വരാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു തന്നില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയായി മാറണ്ടേ എന്നാണ് ഒരുപാട് വട്ടം കേട്ടതാണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ മുമ്പിനിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഫലനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ഖുർആാനും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ റമദാനിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഇടാം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ വിനയ പുരസരം നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ നാലാമത്തെ ഉപദേശം വസല്ലു ബില്ലയിലി വന്നാസുനിയാം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു തഹജൂത് നിസ്കാരമെങ്കിലും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വിത്തൃ നിസ്കാരമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ തൊറാവി പള്ളിയിൽ അടക്കപ്പെട്ടാലും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കഥകൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ കൊട്ടി അടക്കപ്പെട്ടാലും തറാവീഹ പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആവേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന സൽക്രമങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ നിർവഹിക്കാൻ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാവണം എന്നുകൂടി നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ നാല് ഉപദേശങ്ങൾ അൻസാറുകളോട് പുണ്യറസുവിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറയുന്നു ദുഹുലുൽ ജന്നത്തബിസലാം പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് ബീബായ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ നാല് ഉപദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു തന്നുകൊണ്ട് ഈ വിനീതൻ വിടവാങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു അല്ല നല്ലത് ചിന്തിക്കാനും നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുമാനുമുള്ള തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല ഖൽബിന്റെ ഉടമകളാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റത്തിലുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ നോമ്പും നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളും തറാവിഹും ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം ഹയറായ സമയത്ത് കാമിലായ ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കുന്ന മുറ്റത്തീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അസ്സലാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു